Hello students, in this very short video session, we are going to deal with a very important chapter of life science that is common genetic diseases under heredity chapter 3. Bongshogoti chapter e, Bongshogoto rogue, age topic ta, amna shakulai jani, je eta kinto agami bachor, duhaja teish, madhumike, akta kho gurutto punno jayga. To, je onchol ta, achke na madhir alochonar vishoy thakbe, e shongkhip to video e, sheta holo, how to tackle with the questions, how to approach the different marking scheme, act number, ba du number, ba tin number e rutto, এবং কোথায় আমরা ক্রস দেব বা কোথায় দেব না সো লেট আস স্টার্ট আমরা প্রত্যেকে জানি কমন জেনেটিক ডিজিজ যখন আমরা কথাটা আলোচনা করছি বংশগত রোগ আমাদের সিলেবাসে কিন্তু টোটাল তিনটে অসুখ রয়েছে সেটাকে যদি আমরা একটুখানি টেবিল ফর্মে দেখার চেষ্টা করি প্রথম ভাগটাকে আমি বলবো অটোজোমাল বা যেটা আমাদের অটোজোম কোনোভাবে মিউটেটেড জিন অটোজোমের ওপর থাকলে সেই অসুখটি হয়ে থাকে এবং আর একটা ভাগ যেটা সেটাকে আমরা বলবো সেক্স লিঙ্কড এখানে সেক্স লিঙ্কড কথাটা যখনই আমি লিখছি তখনই তার সাথে কিন্তু এক্স ক্রোমোজোমটাকে আমরা স্পেসিফাই করে দিলাম তাই না কারণ আমরা জানি সেক্স ক্রোমোজোম দু রকমের হয় যৌন ক্রোমোজোম একটি এক্স এবং একটি ওয়াই সিলেবাসে আমাদের যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ এক্স ক্রোমোজোম লিঙ্কড অর্থাৎ সেক্স লিঙ্কড বা যেটাকে আমরা বলছি এক্স লিঙ্কড সবাই আমরা জানি অটোজোমাল ডিজিজ যখনই আমরা পাচ্ছি অটোজোম আক্রান্ত হলে সেটাতে আমাদের সিলেবাসে সব থেকে পপুলার যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ থ্যালাসেমিয়া যখনই থ্যালাসেমিয়া আমরা বলছি তখন কিন্তু আমাদের কজ বা কারণ হিসেবে জানতে হবে কি লিখব এই থ্যালাসেমিয়া যখনই আমরা বলছি তখন এটা একটা রিসেসিভ ডিজিজ এই যে প্রচ্ছন্ন রোগ এই প্রচ্ছন্ন রোগ কথাটা কিন্তু আমাদের আনতে হবে এবং ক্রোমোজোম নাম্বার ইলেভেন অ্যান্ড সিক্সটিন অর্থাৎ যখন আমাকে মাধ্যমিকে প্রশ্ন করবে থ্যালাসেমিয়ার কারণ কি তো আমরা অনেকেই দেখছি তোমরা কিন্তু পরীক্ষা বিভিন্ন যে প্র্যাকটিস এক্সাম বা মক টেস্ট চলছে সেখানে তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে লেখা আলফা গ্লোবিন বিটা গ্লোবিন আলফা বিটা থ্যালাসেমিয়া তো এটা কিন্তু মাধ্যমিকে একদমই প্রয়োজন নেই সিম্পল একটা প্রশ্ন আসবে যে হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ থ্যালাসেমিয়া যখনই আমাকে বলা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য কজ এই কজ বললে স্ট্রেট হবে আমরা যে আনসারটা দেব থ্যালাসেমিয়া এটি একটি প্রচ্ছন্ন বংশগত রোগ রিসেসিভ জেনেটিক ডিজিজ দ্যাট হ্যাপেন্স ডিউ টু মিউটেশন অফ জিনস অন ক্রোমোজোম নাম্বার ইলেভেন অ্যান্ড সিক্সটিন এর বাইরে কিন্তু কজে কোনোভাবে আলফা বিটা এটসেট্রা এগুলো কিন্তু মেনশন করবে না বি ভেরি স্পেসিফিক নেক্সট হচ্ছে থ্যালাসেমিয়ার কজের পরবর্তী যে পয়েন্টটা আমাদের থাকে দ্যাট ইজ কোন কোন অর্গ্যান এখানে অ্যাফেক্টেড হয় সেখানে প্রথম থাকবে যকৃত বা লিভার তারপর থাকছে স্প্লিন বা প্লিহা এবং তাছাড়া যদি বলা হয় এমন তিনটি অর্গ্যান বলো দ্যাট বিকামস ড্যামেজড বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন আনসার হচ্ছে হার্ট এবং এর সাথে কিন্তু অন্যান্য যে পয়েন্টগুলো আছে অর্থাৎ বোন রিলেটেড বা যেটাকে আমরা বলি গোনাট বা জনন অঙ্গ শুক্রাশয় ডিম্বাশয় তার যে কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়া এটাকেও কিন্তু আমরা এর সাথে অ্যাডজাস্ট করব মেইন কিন্তু এই তিনটে পয়েন্ট থাকছে এর পরবর্তী একটা প্রশ্ন থাকে সেটা হচ্ছে হাউ টু স্টপ স্প্রেড অফ থ্যালাসেমিয়া অর্থাৎ স্টপ স্প্রেড অফ দ্য ডিজিজ আমরা খুব স্পেসিফিক খুব স্মার্ট এবং আমরা কিন্তু একটা খুব সুন্দর সায়েন্টিফিক প্রেপারেশন নেব তো হাউ টু স্টপ দ্য স্প্রেড অফ দ্য ডিজিজ যে কোনো বংশগত রোগ বিশেষত থ্যালাসেমিয়া কি করে বন্ধ করা যায় এই উত্তরে আমি জানি তোমরা সকলেই এই ক্রসটা প্রত্যেকেই মোরাললেস জানো যে দুজন ক্যারিয়ার ক্যাপিটাল টি স্মল টি ক্যাপিটাল টি স্মল টি অর্থাৎ যদি হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই ক্যারিয়ার হন তাহলে এই ধরনের কোনো ম্যারেজ হবে না বিকজ ইন দ্যাট কেস আমরা জানি ক্রস করে ফিফটি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট চান্স অফ অ্যাফেক্টেড চাইল্ড এইটা কিন্তু তোমরা জানো 
আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা টোয়েন্টি এখানে তোমরা ক্রস করে দেখাবে কিন্তু যখন রিজনটা লিখছ তখন বি ভেরি স্পেসিফিক থালাসেমিয়া জেনেটিক কাউন্সেলিং করে বন্ধ করা যায় অবশ্যই সমাজ থেকে দূর করা যায় কিভাবে দুজন বাহক কখনোই তাদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হবে না যদি সম্পন্ন হয় সেক্ষেত্রে কখনোই কিন্তু তারা সন্তান ধারণ করবে না সেক্ষেত্রে দত্তক সন্তান অর্থাৎ অ্যাডপ্টেড চাইল্ড কিন্তু একমাত্র রাস্তা আদারওয়াইজ দেয়ার ইজ টোয়েন্টি চান্স অফ গেটিং অ্যাফেক্টেড চিলড্রেন নেক্সট হচ্ছে থালাসেমিয়ার পরবর্তী যে দুটো ডিজিজ আমরা এখন আলোচনা করব দে আর এক্সলিঙ্কড যার মধ্যে আমরা প্রথম নিচ্ছি নাম্বার এ হিমোফিলিয়া আবার হিমোফিলিয়ারও আমরা জানি এর দুটো ভাগ আছে দ্যাট ইজ হিমোফিলিয়া এ অ্যান্ড হিমোফিলিয়া বি হিমোফিলিয়া এ বি যখন তোমাকে প্রশ্ন করবে এই অসুখগুলি কেন হয় অর্থাৎ এখানেও দেখো আমি প্রথমেই কিন্তু একটা পয়েন্ট মেনশন করছি দ্যাট ইজ কজ মাধ্যমিক পুরো এই এরিয়াটা কিন্তু দুটো রেসপেক্টে বলে দ্যাট ইজ কজ কারণ এবং ছোট ছোট প্রবলেমসের মাধ্যমে আনে অর্থাৎ বিভিন্ন ম্যারেজ হলো কখনো ক্যারিয়ার ওয়াইফ হাজব্যান্ড নর্মাল কখনো হাজব্যান্ড অ্যাফেক্টেড ওয়াইফ নর্মাল তাদের ক্ষেত্রে কত শতাংশ অ্যাফেক্টেড চিলড্রেন হচ্ছে হিমোফিলিয়া এ যখনই বলছি সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে এখানেও কিন্তু আমার ফার্স্ট পয়েন্ট থাকবে দেখো আমি যেটাকে হাইলাইট করছি রিসেসিভ অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন পুরো এরিয়াটা আমাদের জেনেটিক ডিজিজ কিন্তু সিলেবাসে প্রচ্ছন্ন কথাটা ফার্স্ট বলতে পারেন ওয়াট ডু মিন বাই প্রচ্ছন্ন অনেক সময় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করা হয় প্রচ্ছন্ন মানে যেটা হোমোজাইগাস কন্ডিশনে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে অর্থাৎ যখন স্মল এইচ স্মল এইচ এই কম্বিনেশন যদি আমি ধরে নিই স্মল এজ হেমোফিলিক জিন এই ব্যক্তি কিন্তু আক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু যদি কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি ক্যাপিটাল এজ স্মল এজ হয় অর্থাৎ একটা ডমিনেন্ট বা প্রকট এবং একটা প্রচ্ছন্ন বা রিসেসিভ তখন কিন্তু তাকে আমরা বলছি ক্যারিয়ার অর্থাৎ জিনোটাইপের মধ্যে তার স্মল এজ জিনটা থাকলেও ফিনোটিপিক্যালি সে কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হবে অর্থাৎ কোনো হেমোফিলিক বা কালো ব্লাইন্ড পেশেন্টকে দেখে বোঝা যাবে না যে তার মধ্যে কিন্তু এই জিনটি রয়েছে রিসেসিভ স্মল এজ স্মল এজ কন্ডিশনে এক্সপ্রেস করছে হিমোফিলিয়া এ বলো বা হিমোফিলিয়া বি অ্যাবসেন্স অফ ফ্যাক্টর এইট এবং হিমোফিলিয়া বি সেখানে আমরা পাচ্ছি অ্যাবসেন্স অফ ফ্যাক্টর নাইন এইটুকু লিখলেই হবে অর্থাৎ এক কথায় যদি বলা হয় যে হোয়াট ইজ দ্য কজ এইখানে যদি তোমার ওয়ান মার্ক থাকে বা টু মার্ক থাকে ফর বোথ দ্য কেসেস এক্স্যাক্ট ইনফরমেশন হচ্ছে হিমোফিলিয়া বা বর্ণান্ধতা এগুলি প্রত্যেকটি প্রচ্ছন্ন জেনেটিক রোগ দে আর রিসেসিভ জেনেটিক ডিজিজেস কজড বাই দ্য মিউটেশন অফ জিনস অন দ্য এক্স ক্রোমোজোম অর্থাৎ এক্স লিঙ্কড এই এক্স কথাটা কিন্তু সবার আগে আসবে এক্স ক্রোমোজোমাল ডিজিজ আর একটু ডিটেলে বললে ফ্যাক্টর এইট এর অভাবে হয়ে থাকে হিমোফিলিয়া এ যেটা প্রথম কুইন ভিক্টোরিয়ার হয় যার জন্য এটাকে বলা হয় রয়্যাল ডিজিজ বা রাজরোগ এবং ফ্যাক্টর নাইন সেটি ক্রিসমাস ডিজিজ বলা হয়ে থাকে এ ছাড়া আমাদের সিলেবাসে আর একটা রোগ রয়েছে দ্যাট ইজ লাস্ট ওয়ান আজকের আলোচনা আমাদের দ্যাট ইজ কালার ব্লাইন্ডনেস এক্ষেত্রে কি হয় বর্ণান্ধতার ক্ষেত্রে কি হয় আমরা জানি বর্ণান্ধতার ক্ষেত্রে হচ্ছে স্মল সি স্মল সি দুটো কালার লাইন জিন যদি হোমোজাইগাস কন্ডিশনে থাকে বা প্রচ্ছন্ন একইভাবে যদি ক্যাপিটাল সি স্মল সি বা আমরা অনেক সময় এটাকে সি প্লাস সিও বলে থাকি এক্ষেত্রে কিন্তু সি প্লাস সি হলে কিন্তু ডমিনেন্ট জিন যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্যারিয়ার হয়ে যাচ্ছে তো কালার ব্লাইন্ডনেসের ক্ষেত্রেও আমরা জানি প্রোটান ডিউট্যান ট্রাইট্যান অর্থাৎ আমার রেড গ্রিন অ্যান্ড ব্লু কালার ব্লাইন্ডনেস তো এর মধ্যে কিন্তু আমরা জানব যে অটোজোমাল যে ডিজিজটা রয়েছে দ্যাট ইজ ব্লু রেড অ্যান্ড গ্রিন তারা কিন্তু জেনেটিক এ ছাড়া বিভিন্নভাবে আমরা ক্রসেস পাবো যেটা ডিটেল তোমরা ক্লাসরুমে নিশ্চয়ই প্র্যাকটিস করে থাকো ছোট 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 টু মার্কস বা থ্রি মার্কসের যে প্রবলেম রয়েছে বি ভেরি স্পেসিফিক যখন এরকম কোনো অঙ্ক পাচ্ছ ইউ হ্যাভ টু শো দ্য চেকার বোর্ড এবং একটা কমন এরিয়া যেটা না বললেই ভিডিওটা ইনকমপ্লিট থাকে দ্যাট ইজ when ever you are doing a checker board tomader tendency hocche cross ta kore you show the genotype tumra shudhu genotype ta dekhiye dao 
তলায় কিন্তু তোমাদের ফিনোটাইপটা মেনশন করতে হবে অর্থাৎ আমরা যখনই পাবো ছেলেদের ক্ষেত্রে আমরা কি পাই বলো ইদার দে আর টোটালি নন অ্যাফেক্টেড বা সুস্থ অথবা অ্যাফেক্টেড কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে কি হয় দে মে বি অ্যাফেক্টেড দে মে বি ক্যারিয়ার দে মে বি নন অ্যাফেক্টেড তো নর্মাল বা ক্যারিয়ার পুত্র বা কন্যা এই কথাটা যদি স্পেসিফিক্যালি তোমরা না দাও তাহলে কিন্তু তোমরা ফুল মার্কস পাবে না তো আশা করি এই জায়গাটা আমি ক্লিয়ার করতে পেরেছি এইভাবে যদি আমরা একটুখানি পয়েন্টগুলোকে অ্যাসেম্বল করে নিই এবং যখনই পড়ব কজ এফেক্ট জেনেটিক কাউন্সিলিং অর্গ্যানস অ্যাফেক্টেড অ্যান্ড প্রবলেমস তাহলে কিন্তু এই কমন জেনেটিক ডিজিজ এই এরিয়া থেকে প্রতি বছর পাঁচ বা দশ নম্বরের প্রশ্ন সেট হয় মাধ্যমিকে যেখানে তোমরা কিন্তু ফুল স্কোর করতে পারবে সো অল দ্য বেস্ট Thank you.